。柚子们看到杨总 vlog 里的大唐了吗？柯妹没说错，杨总和热巴现在一点都不遮遮掩掩了。杨洋去一趟意大利，心心念念的都是远在国内的热巴老婆，感觉现在杨洋的 DNA 里都刻着热巴两个字。在柯妹眼里，杨洋全身心都是热巴的。在杨洋工作室晒出的杨洋意大利之行 vlog 中，感觉杨洋不像是在意大利度假，感受当地的风土人情，更像是杨总去到陌生城市后，急于寻找一些安全感，不然要怎么解释？杨洋看到某家店挂着八的数字气球后，直言这是我最喜欢的，我可以进去逛逛吗？进去以后，杨总直接站在八的气球下面驻足不动，表面上是在抬头看货架上的商品，实际上是在用余光瞟着气球。幸好杨总戴着墨镜又背对镜头，不然就太明显啦。从侧面看过去，杨洋脸上的笑容太明媚了，连店铺老板都被杨洋脸上的笑容感染了，一直笑着看杨洋。当柯妹看到视频里杨洋的背影时，心都软了，他好像掉进了爱情海里，背影都。散发着恋爱的气息。杨洋在逛其他店时，与其说是漫无目的的游荡，更像是有目的的寻找一些和热巴老婆有关的东西。进到咖啡店之前，杨洋转过身，冲着镜头比了一个剪刀手，又迅速比了一个八的手势。剪刀手加上八，懂得都懂。尽管杨洋变换手势的速度非常快，柯妹还是瞬间秒懂了他的意思。杨洋这个动作倒是让柯妹想起来，热巴上次走红毯的时候，也是非常迅速的对着镜头比了一个剪刀手，随后又像是。怕被发现什么，急忙换成了打招呼的手势，对个暗号，对于杨迪夫妇来说简直是家常便饭。而且记性好的柚子一定记得，热巴在走红毯的时候，临时对着镜头来了个飞吻，还上演了一幕摇头晃脑式找镜头，没别的原因，单纯是因为热巴想起了杨洋之前参加一次活动时摇头晃脑着急忙慌的找镜头，这件事一直是热巴拿出来嘲笑杨洋的老梗。每次杨洋手忙脚乱时，热巴都会提一下这件事，他也很清楚。杨洋看直播时看。到自己这个动作，一定明白自己在干什么。对暗号再加上情侣间的小调侃，柯妹直接在坑底躺平了。杨总的 vlog 中还有一个隐藏糖店，杨洋在逛糖果店的时候，专门让镜头对着店里的星星糖来了一个特写，是星星糖爱家人们。还记得你是我的荣耀开播一周年时，杨总和迪迪发的星星灯吗？当时杨洋在星星灯上写着“一起看星星吧”。现在猝不及防就在意大利看到了星星，杨总真是比我们都惦记小荣耀的售后。在前两天，杨洋因为录制节目现身北京外国语大学，柯妹也发了社区感叹，杨总这个人好像不会老，衬衫一穿，一瞬间嫩回肖奈。但是真的没人发现杨洋的私心吗？活动当天，杨洋身穿的蓝色衬衫，柯妹好像在哪里看过，依稀记得二零二二年热巴在快手的生日直播，不也是穿了一模一样的条纹蓝色衬衫？仔细对比下，就能发现热巴的衬衫和杨洋的衬衫对比，除了条纹颜色不同外，其他地方都非常相。似，而且两个人的内搭也很相似。杨洋的内搭是老头背心，热巴的内搭是普通的白色 T 恤，情侣穿搭时隔一年才实现。现在的小情侣都这么玩吗？穿情侣装的同时，总是玩个时间差，就是不愿意在同一天发出来。上次穿情侣装玩时间差，还是在热巴薄荷绿长裙造型走红毯的时候。杨洋工作室在五月二十九号发的新装，造就是薄荷绿色的内衬搭配白色西装。如果和身穿薄荷绿长裙的热巴站在一起。不就是妥妥的情侣装吗？当时因为杨总恋爱脑了，兴冲冲定制了一套情侣装，想和热巴老婆一起走红毯，但是热巴义正言辞的拒绝了，开什么玩笑？本来两人一直就有着避嫌的行为，而且杨洋之前还有绯闻事件缠身，突然和顶流女星身穿情侣装出现在名利场上，怕是会直接引爆热搜，所以热巴说什么也不同意，哪怕是杨洋提出一前一后走红毯，热巴也不同意，谁懂啊？杨总心里苦，本来都放出来小道消息说自。自己会出席活动的，现在又放了鸽子，还不能和老婆一起去，太折磨杨总了。但是奈何杨洋是个热巴脑，热巴说什么他就做什么，不让去就不去吧，只能让工作室拍两套图放出去宣示一下主权。这次的衬衫情侣装隔了一年才隔空回应，则是因为杨洋一年以来参加许多活动的服装基本上都是主办方去敲定的，再加上许多活动都是需要杨洋穿西装出席，所以工作室即便想找到一个穿情侣装的公开场合也非常难。好在杨。杨洋的恋爱脑是可以等的，对杨总来说，情侣装穿在镜头前就等于胜利了。时间是不是同一天不是很重要，杨洋穿上情侣装是舒服了，但是工作室还要替自己老板和老板娘惦记卡点的事情。六月十一号，热巴的工作室和杨洋,洋的工作室分别卡点了二十点零九分和十四点二十二分发布微博，热巴工作室卡点二十点零九分，这个寓意应该一眼就能看出来吧？就这个数字，在杨洋,洋的工作室微博里没见过几次，倒
是经常能在热巴工作室的微博里发现，不是出现在发布时间中，就是出现在热巴的照片中。谁懂啊？这种暗戳戳磕妹真的好爱。杨洋,洋工作室的卡点是十四点二十二分，寓意是一世爱爱，而且在天使数字的寓意里，一四二二代表着自由国度。杨洋,洋和热巴都是热爱自由生活的人，如果不是娱乐圈许多不成文的规则禁锢了他们，他们也会和普通人一样行走在路上，感受着许多名利场上未曾出现的东西。而且杨洋,洋工作室卡点十四点二十二分发布的微博是杨洋,洋在意大利的 vlog， 也从侧面证明了杨洋,洋在威尼斯这个城市感受到了自由。他很想和热巴找一个没有人认识他们的地方好好生活。有的时候明星光环给他们带来了荣耀，也带来了限制，想要官宣恋情也不可以，只能隔三差五暗戳戳隔空传情。就像这次的工作室微博，除了卡点发出，还在文案中加了一模一样的星星 emoji 表情。你是我的荣耀，虽然结束很久了，但是他们这样的小动作，真的让科妹还有种在宣传期疯狂磕糖的感觉。杨洋,洋和热巴极为喜爱这种卡点仪式，他们不仅自己天天卡点，还会去和团队沟通，让自己身上的商务代言发微博时也进行卡点，寓意着荣耀夫妇共同进步，共同前进，一起越来越好。在五月十八号这天，杨洋,洋连着官宣了两个商务代言，一个是遇见喵克斯的手游，一个是荣耀手机。仔细看一下这两个品牌的相关微博，你就能发现荣耀夫妇真是一对卡点狂魔。前有迪丽热巴的思维师代言卡点，后有。杨洋,洋的手游和手机代言卡点，杨洋,洋的遇见喵克斯官宣了三条微博。第一条微博是在上午十点发出的，剩下的两条微博分别在中午的十二点和下午的十八点发布。十点、十二点和十八点这三个数字联合起来就是要爱八的意思。而五月十八号这个日子则代表了我要八的寓意。同样，隔壁的荣耀手机也没有逃过杨洋,洋的卡点仪式。正式官宣杨洋,洋为代言人的微博是在五月十八号的上午十一点发出。这两个时间。节点分别代表在我要八的日子里，官宣杨洋,洋为代言人。剩下两条官宣微博，一条是在五月十八号的上午九点零九分发布，这个时间卡点则是综合了杨洋,洋与热巴的代表数字八与十一，也意味着杨洋,洋和热巴这对荣耀夫妇能够长长久久的在一起。荣耀在五月十八号发布的有关杨洋,洋的最后一条微博是在下午的十八点发出，这条微博寓意着什么科妹也就不多说了吧，懂的都懂。还有另外一个新秀丽的代言官宣的。的操作手法也和这两个品牌一样，有些微不同的是杨洋,洋和品牌方商量。一条预热微博在五月十八号的八点三十分发出官宣，微博则是在五月十九号的八点三十分发出。还有一条杨洋,洋需要转发的官宣微博，定在五月十九号的九点零九分发出，寓意也是和荣耀手机九点零九分卡点发微博的寓意一样。杨洋,洋的想法是用八点三十分代表自己要和热巴共度三生三世，毕竟曾经杨洋,洋和热巴说过自己为什么愿意接。下电影版《三生三世十里桃花》的原因，只是因为自己很喜欢热巴演的愤酒，所以就接下了电影版，想着自己可以离他近一点，再近一点。面对这样的线上卡点约会仪式，热巴还能说什么呢？满满当当都是杨洋,洋的爱呀，自己当然是全部收下，然后再回馈给他同样的爱呀，不然为什么一直很少分享自己生活的热巴，能在五月二十八号这天一口气发出十八宫格？科妹当时还觉得奇怪，热巴五月二十八号晒出纪念日子。自拍后，杨总那边却始终没有动静。果不其然，杨总憋了个大招。五月二十九号，杨洋,洋出席了荣耀手机的品牌活动，发布了相关宣传微博。嘿嘿，时间卡点居然和热巴的纪念日微博一模一样，都是十六点三十二分。而且热巴的工作室也极其配合撒糖磕糖的小程序，在五月二十九号下午也跟着卡点发布了公诉的宣传微博。科妹一开始不理解为什么要卡点十六点三十二分，搜索了一下，恍然大悟，一六三二的意思。是一路相爱，表达了两个彼此喜欢着对方的男女要用一整条人生道路来相亲相爱了。他们两个人就要执子之手，与子偕老，然后一起携手度过最美丽浪漫的人生旅程。好家伙，在五月二十八号的纪念日，卡点一路相爱的寓意发微博，他们真的科妹哭死，上哪里去找这么会谈恋爱的小情侣啊？热巴的十八宫格记录了自己与杨洋,洋一起出游的点点滴滴，杨洋,洋则是记录了自己出席荣耀的活动，明晃晃。广德的在告诉世界，你是我的荣耀，好一个唯美浪漫的双向奔赴，而且两个人晒出的照片都是七宫格一样的，把第八张和第九张空了下来。对他们来说，第八张和第九张是属于自己的，只能留给自己的内心，不容他人窥视。说实话，看了许多娱乐圈里纷杂混乱的虚假爱情，科妹真的会被杨迪这样纯粹真实的感情打动。这也是为什么科妹一直在坑爹躺平。
评的原因。如果娱乐圈有真爱，那一定是杨迪。